ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ായിരുന്നു അതായത് ഐ സി എൻജിൻസിന് മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് പെട്രോൾ ആണോ ഡീസൽ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഐ സി എൻജിൻസിന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഉള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തതുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ സി എൻജിൻസിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ആദ്യത്തത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് പിസ്റ്റേൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സി ബോട്ടം മുതൽ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഈ പിസ്റ്റേൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അത് എത്ര സ്ട്രോക്ക് ഒരു എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിളിൽ എത്രമാത്രം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നൽകി ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇൻ ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസ് ആണ് അപ്പം അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആദ്യം സക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും നാലാമത്തത് എക്സോ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ നാല് പിസ്റ്റേൺ മൂവ്മെൻസിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് ഫോർ വൺ എൻജിൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പം ഒരു എൻജിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പ്രോസസ്സും കൂടി കൂടിയതിനെയാണ് നമ്മളൊരു എൻജിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുക അതായത് സക്ഷൻ കംപ്രഷൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് എക്സോ സ്ട്രോക്ക് ഈ നാല് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രോസസ്സും കൂടി കൂടിയതിനെയാണ് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ടു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം വിത്ത് വൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മേക്സ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പിസ്റ്റൺ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്യുമ്പം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടോ വരുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നാല് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ വരും അതായത് ത്രീ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ടു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഒരു എൻജിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ നാല് പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്യണം ആദ്യം സക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എക്സോ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നാല് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു എൻജിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ട്രോക്കിന് മൊത്തം സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേ
ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എൻജിൻ ഡിസൈൻ ആണ് പോർട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വോൾസ് ആൻഡ് എയർ ടൈറ്റ് ക്രാങ്ക് കേസസ് യൂസ്ഡ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടു പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ സെയിം ടൈം അറ്റ് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ അപ്പം ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പിസ്റ്റൺ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന എയറിനെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യും ആ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് മുകളിലോട്ട് അതായത് പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് എയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ എയർ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അതിനെന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതേ സമയം ഇവിടെ ഇൻടേക്ക് പോട്ട് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് പോട്ട് വഴി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഒരുമിച്ച് നടന്നു ഇവിടെ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ സക്ഷൻ ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷനും കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഒരുമിച്ച് നടക്കും കംപ്രഷനും നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റിൻ്റെ സക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതാണ് പറയുന്നത് ടു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സെയിം ടൈം അറ്റ് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വിത്ത് വൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മേക്സ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മൂ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പവർ സ്ട്രോക്കും അതേപോലെ എക്സോ സ്ട്രോക്കും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ കംപ്രസ് എയർ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവിടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഹൈ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹൈ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം പിസ്റ്റണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കരിഞ്ഞ വായു അല്ലെങ്കിൽ ആ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണ് പവർ സ്ട്രോക്കും അതേപോലെ എക്സോസ് സ്ട്രോക്കും ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാല് പ്രോസസ്സുകളായിട്ടുള്ള സക്ഷൻ കംപ്രഷൻ പവർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് നാലും കൂടെ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ കംപ്ലീറ്റായി അത് പിസ്റ്റൺ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കംപ്രഷനും സക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കും അതേപോലെ പിസ്റ്റൺ പവർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസിന് അത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയം നടത്താൻ വേണ്ടി പിസ്റ്റൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റിൽ അടുത്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൊത്തം വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനകത്ത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ നാല് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അവിടെ വേണമായിരുന്നു ഒരു എൻജിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേസമയം ഇവിടെ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സേ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ വൺ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു എൻജിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്